欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。宋丹丹说她不漂亮，男演员把她当哥们，如何成为当红小花？杨子与肖战主演的《余生》，请多指教，正在湖南卫视热播，好评如潮，开播六天，网络播放量已经突破一十二亿，口碑和热度一样不缺。杨紫如今是荧屏上最红的90后小花旦，谁能想到当初她曾经因为长相不出挑而自卑过？连宋丹丹也说过她不漂亮，不看好她在娱乐圈的发展。她是怎样凭借自己的努力逆袭成当红花旦呢？ 1992年，杨紫生于北京一个普通的工薪家庭。六岁那年，她迷上了《还珠格格》的小燕子。梦想能当小燕子这样的演员，杨子的爸爸非常支持女儿的梦想，准备了一堆厚厚的资料和照片，带着女儿在北京各大剧组奔波。他们一无演艺圈的人脉，二无资本后台，碰见脾气好的导演，让他们等待消息；碰上脾气差的导演，当面就把资料扔一边去了，再没有结果。父女俩到处碰运气，最后还真撞了大运。电影《春天的狂想》需要一个儿童演员，导演想到前几天来投资料的杨子，给他打了电话。杨子在爸爸的陪伴下来试戏，导演很满意，夸他是做演员的料。杨子就这样踏入了演艺圈。之后，他又出演了《党员马大姐》《孝庄秘史》《大宅门二》等电视剧中的小角色。杨子第一次当主演是2004年的《女生日记》。开始让他演女八号，他向导演软磨硬泡。我看过这部小说，让我试试染东洋行不行？说完，他直接表演给导演看，导演竟然同意了。也是在这一年，一十二岁的杨子出演了《家有儿女》的夏雪，她将开朗可爱的大女儿夏雪演绎的活灵活现，深受观众喜爱。杨子火了，成了家喻户晓的童星，大众眼中的。国民闺女，句号，每次上街，街上的大爷大妈都向她打招呼。嗨，小雪，杨子起初很开心，但很快就感到了出名更多的是烦恼和负累。长大是所有童星绕不开的话题。处于青春期的杨子迅速变胖，还尝了很多青春痘，许多人为之唏嘘。导演们见到他的时候，总会说。哎呀，你怎么变成这样啦？你小时候多可爱啊！你现在这个样子能演什么呢？杨子对未来充满迷茫。他已经十七八岁了，高中数理化是他的噩梦，除了演戏还能干什么？他又去个大剧组试戏，可是导演见到杨子都会婉拒，没有人用他。那几年杨子没接到一部戏，内心既自卑又恐慌。每天跑步健身，但易胖的他还是很快就胖起来。大家会说他怎么越来越丑了？怎么那么胖啊？杨子还没有到中年，就面临着和中年女演员一样的事业危机。没有戏拍，杨子将精力投入到学习上。他依然想当演员，给宋丹丹打电话征求意见。宋丹丹给他泼了盆冷水：“闺女。”你说这么多漂亮的小女孩，咱又长得不那么漂亮，所以还是不要拍戏，好好学习吧。宋丹丹将杨子视为亲生女儿，担心她走演员这条路太辛苦，但她依然在高考志愿栏中填写了唯一志愿——北京电影学院表演系。杨子顺利通过三试，走出电影学院考场时，对父亲说：“我觉得没问题。”果然。杨子以优异的成绩榜上有名，他又给宋丹丹打了电话，说自己被北京电影学院录取。宋丹丹表示祝贺，真的祝贺你，宝贝，妈妈支持你。杨子得到了宋丹丹的肯定，特别开心。大学的第一节课，老师对同学们说：“你们每一个人都是艺术家，都是独一无二的，要做就做最好的自己。”这句话一直激励着他，不管后来遇到什么打击和嘲讽，都顽强挺了过来。在很长的时间内
，小雪都是杨子的标签。直到杨子上大学了，观众对他的印象还是童星杨子。大一、大二时，他继续演女儿，演配角，几乎接不到什么好戏。有时候好不容易得到了一个角色，却在开机前一个星期被换角。大三那年，杨子遇到了战长沙。当时他才一十九岁，导演侯洪亮对他没有信心。第一个定下来的女主角并不是他，而是另外一个比较有名气的女演员。拍了几天，导演和制片人都不满意，才让杨子来试戏。导演因为第一个人不合适，才让他试试。杨子努力证明给导演看，为自己争口气。果不其然，当他演完时，导演和制片人一致叫好。演得好。二零一四年《战长沙》播出时获得了很好的口碑，成为豆瓣评分最高的电视剧之一。杨子成功演绎了女主角胡香香，从少女时代的活泼娇蛮到为人妻母的端庄大气，让观众感叹小雪长大了，完成了从童星到青年演员的转型。杨子的星途并没有因此一帆风顺。接下来，他花了一年时间拍了年代剧《大秧歌》，播出后不温不火，对他的事业并没有什么提升作用。从出道那天开始，关于杨子颜直和演技的各种质疑就没有停过。有人说他长残了，眼神没以前纯洁了。拍《战长沙大秧歌》时，很多人说他小小年纪拍这种剧干嘛？应该拍点青春偶像剧。后来他拍了青春偶像剧，又有人说：“你这张脸只能做青衣，干嘛拍偶像剧？”起初他很难过，后来想开了，这就是我的成长，这就是我的经历。外形不够靓丽，就靠演技来弥补。杨子意识到，作为一个演员，你必须要有商业价值。他开始接触流量 IP 剧。2016年，战长沙导演侯洪亮请他演《欢乐颂》舞美之一，问他喜欢哪个角色。杨子想演曲筱绡，可是这个角色是王子文的了。杨子只好说：“那安迪和樊胜美我演不了啊，关雎尔行吗？”侯洪亮说：“关雎尔已经选了一个新人了，这样就只剩下邱莹莹了。”邱莹莹是个傻白甜的女孩。杨子不是很喜欢这个角色，直到开机前一个星期，杨子才决定出演邱莹莹。毕竟他还没有太多选择权，能有戏演就是幸事。杨子并不想随便演，他在角色傻白甜的特点外，又设计了剧本中没有的东西，包括唱歌、做鬼脸、吐舌头等夸张小动作，让角色更可爱立体。功夫不负有心人。邱莹莹让杨子小火了一把，演技受到认可，获得白玉兰最佳女配角奖的提名，彻底撕掉了小雪的标签。一脚踏进流量大门的杨子又接演仙侠剧《青云志》，结果遭受了演艺生涯有史以来最大的嘲讽，很多人嘲笑她容貌平平还演绝世美女。杨子是有苦衷的，她后来对记者说：“如果当时不演青云志。”可能你今天都不会采访我，因为我早就消失了。杨子把嘲讽当作激励的动力，用演技和实力让那些讨厌他的人无话可说。杨子有了一定的话语权，他推荐老同学李现一起搭档《亲爱的》《热爱的》，又捧红了李现，成为人气流量小生。杨子不仅自己火，也能让搭戏的男演员一起火。对此，他谦虚地说。那是因为我总是逼他们，我们反复练习，一定要做到精益求精才行。现在杨子搭档的都是人气最旺的当红小生，如《天机之白蛇传》说的任嘉伦女心理师的井柏然、沉香如屑的诚意，以及现在正在播出的《余生，请多指教》的肖战。虽然杨子合作了那么多男神，他的感情经历却十分简单，除了大学时谈过的男朋友。就是合作《青云志》相识的秦俊杰，两人大大方方谈恋爱，频频撒糖，一点不扭捏。大家以为他们会走进婚姻，结果他们却在2018年8月宣布分手，结束了两年的恋情。
，有人扒拉出秦俊杰和张雪莹同吃一碗胡辣汤的照片，怀疑是张雪莹的介入造成了杨子和秦俊杰的分手。虽然这样的照片压根不算出轨的证据，张雪莹还是被网友骂得狗血喷头。杨子亲自发微博澄清，说分手是私人感情问题，与张雪莹无关。现在的杨子把全身心投入到工作上，把合作过的男星全处成了哥们儿。在他们眼里，杨子是个豪迈仗义的女汉子，需要借钱时都会先想到他。记者曾先后问过牛俊峰、张一山、邓伦、程以会向谁借钱，他们想到的第一个人都是杨子。杨子给每一个为梦想努力的女孩做出榜样，没有天生丽质。没有强大的背景，出入社会满是打击，也没有气馁，坚持自己的梦想一路追寻，外貌不够，演技来凑，终于活成了人生赢家。正如他在《星空演讲》中所说：“每一个梦想都是伟大的，每一个在座的你也都是伟大的。我们都是独一无二的，世界上只有一个你，我们一起努力。”如今，杨子和张晚意主演的古装大剧《长相思》已经开拍，期待杨子能够超越《香蜜沉沉烬如霜》，给大家带来更大的惊喜。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！